La torta delle rose viene da Mantova ed è un dolce lievitato davvero bello da vedere e altrettanto goloso da mangiare. Prepariamola insieme! Nella ciotola della planetaria munita di gancio quindi mettiamo per l'impasto la farina manitoba, il lievito di birra disidratato e lo zucchero semolato. Poi in questo bricchetto che contiene già del latte sguscio due uova. Aggiungo anche l'estratto di vaniglia e la scorza di limone grattugiata. Quindi sbatto con i rebi di una forchetta per rompere le uova. Ora aziono la planetaria, aggiungo i liquidi a filo e attendo che l'impasto si avvolga intorno al gancio. Perfetto, gli ingredienti si sono compattati, ora azioneremo di nuovo la planetaria unendo del burro. Lo uniremo a fiocchetti, ma mi raccomando lasciatelo ben assorbire dall'impasto prima di aggiungerne altro. Oltretutto lo alterneremo anche al sale. E il nostro impasto è pronto. Eccolo qui, guardate quanto è bello, elastico e lucido. Adesso ruotiamo l'impasto portando i lembi verso il centro in modo da formare una pallina e nel contempo diventerà anche molto più consistente, molto meno morbido. Perfetto. Prendiamo una ciotola bella capiente, imburiamo anche lei, lo inseriamo, lo copriamo con pellicola e poi lo lasciamo lievitare per almeno due ore nel forno spento. Ed ecco il nostro bellissimo impasto lievitato. Eliminiamo la pellicola e rovesciamo l'impasto sul piano di lavoro, ma prima dobbiamo infarinarlo. Serviamoci della farina perché dobbiamo ottenere un rettangolo di 35 x 50 cm. Diamo già una forma rettangolare, polverizziamo un po' l'impasto anche in superficie e poi aiutiamoci con un mattarello. Ci siamo quasi. Ora tiriamolo un attimo da parte e mettiamolo su un canovaccio. Il canovaccio ci aiuterà ad arrotolare l'impasto una volta che sarà farcito. Ed è quello che farò oggi io utilizzando della confettura di fragole. Bella rossa, proprio perché si deve vedere. Quindi spalmiamo tutta la superficie ma lasciamo una strisciolina vuota qua in alto di 3 cm. Cospargiamo sulla confettura dei petali di mandorle. Come abbiamo detto, spennelliamo la parte lasciata vuota con un goccino di acqua. E adesso arrotoliamo. Partiamo quindi dal lato più lungo verso di me. Ci aiutiamo con il nostro canovaccio, in questo modo. Ho suddiviso il mio rotolo in sette pezzetti da 6 cm, mentre l'ultimo, l'ottavo, è lungo 8 cm e sarà quello che metteremo al centro della nostra tortiera. E adesso tagliamo il nostro rotolo. Otterremo questi cilindretti che metteremo nella teglia col taglio verso l'alto, così. Appoggiamoli ai bordi. Ora la tortiera va in forno spento a lievitare per circa 20 minuti. Ecco il nostro dolce lievitato. La cosa che dobbiamo fare adesso è mettere qualche petalo di mandorla in superficie. Ora che abbiamo preparato la nostra torta va in forno a cuocere a 170 gradi per circa 50 minuti. Ecco la mia torta pronta, non vedo l'ora di gustarla con i miei ospiti, rosa dopo rosa.